Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So today I will discuss about quantum mechanics. Okay. So आप लोग already uh, deep broadly hypothesis तो already जानते हो and uh, I have already made a video on deep broadly hypothesis. I will give the link in description box. So in this video I will discuss basically quantum mechanics and uh, as you all know about uh, classical mechanics that there is a important law that is Newton's laws of motion f is equal to ma and or you can say that f is equal to dp dt this is a classical mechanics and, and from this law you can solve the equation of motion of a particle as you all know but uh, now from the concept of de Broglie hypothesis you know that a particle has a wave character a particle has a wave character and <coughs> this wave character is actually known as matter wave and it is proved by it is uh, experimentally verified uh, by the davison germer experiment so uh, at first we need to know the chronology uh, about behind this quantum mechanics that is mm, yes uh, initially we have de broglie hypothesis and from de Broglie hypothesis we get the concept of matter wave we get this concept matter wave and uh, it is verified by davison germer experiment so by symmetry as a wave has a wave equation like this This is the wave equation okay uh, precisely it should be written in this form it is it should be del not d okay because y is a wave function here uh, wave equation and this y is a function of x and t uh, r and t sorry uh, r and t and this is equal to a sine k dot r minus omega t okay this is the equation of a wave and c is the speed and here we consider that uh, c the speed of a electromagnetic wave if we consider that that the c is the electromagnetic wave then y become electric field or magnetic field okay electric field and magnetic field both uh, follow this equation then by symmetry you can uh, expect that uh, we should have a equation of motion also for also for a matter wave okay uh, to represent the motion of wave particle we need a equation of motion so this uh, expectation is balanced by uh, Schrodinger uh, by his great equation Schrodinger wave equation and uh, his wave equation is termed in this way in this way that is h psi is equal to e psi now uh, the question is that uh, what is h h is actually Hamiltonian which is equal to uh, kinetic energy plus potential energy and e uh, is the total energy operator total energy operator here h e uh, all these are operator now uh, definitely you must have a question in your mind that is uh, what is operator operator is actually a mathematical tool operator is actually a mathematical tool 
uh, what kind of tool uh, it is uh, if a operator is applied on a function then uh, we get some result okay if hamiltonian is applied on a function then, you, then we get the total energy uh, of the um, corresponding function and this function definitely the wave function of the particle now now step by step uh, we um, go through the concept of wave function also but before that you should know uh, about some important operators uh, like hamiltonian operator uh, hamiltonian operator energy operator energy operator is represented in this way this is ih cut del del t okay uh, kinetic energy operator kinetic energy operator is minus h cut square by 2m uh, <coughs> del square for um, three dimensional and if you take uh, one dimension then it become h cut square by 2m del square del x square because you know definitely that uh, this del square is equal to del del x square del square del y square del square del z square okay uh, so for one dimension you should use only x or only y only z here we use uh, x uh, and the next is the potential energy operator mm, it will bring that v uh, momentum operator another important thing i h cut del del x okay for uh, for x axis for uh, for three dimension it will become it will become i h cut this okay so you should know about all this that is what is energy operator what is uh, what is hamiltonian operator what is momentum operator all these okay and position operator only x cap so these are the operator which we use in quantum mechanics and these operator are mathematical tools which is used to uh, used to calculate or used to find out the corresponding function in corresponding uh, value like total energy like value of momentum and all this now the second question is that uh, to explain this Schrodinger wave equation and the wave function, at first we write down the Schrodinger equation in three dimensional form. In three dimension, Schrodinger wave equation become Schrodinger <coughs> equation. h cut square by 2m square psi plus v psi is equal to h cut del e del t okay and if you put uh, this in this equation then the equation become h cut square by 2m del square psi del x square del square psi del y square del square psi del z square plus v psi is equal to i h cut del psi del t okay so this is the three dimensional form of Schrodinger equation now the question is what is wave function we need to know that is what is wave function wave function is wave function is a mathematical function which gives us the idea of state of a particle quantum mechanical particle okay definitely particle must have a wave character 
and the wave function gives us the idea about uh, the state of this uh, wave particle at a given instant of time at a given position okay matlab uh, agar tum log uh, ye maan ke chalo ki wave function kya hai then wave function a mathematical function okay एंड ये मैथमेटिकल फंक्शन हमें क्या दे रहा है एक वेब पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है किस टाइप का इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स स्टेट एट ए गिवन पोजिशन एंड ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ओके एंड ये पोजिशन थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है ये पोजिशन में यहां पे एक्स uh, एक्सिस में ले रहा हूं इसलिए मैंने साई एक्स टी लिखा है सो वेब फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो हमें एक पार्टिकल का एक वेब पार्टिकल का स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड फ्रॉम दिस वेब फंक्शन वी गेट एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल ओके जस्ट यू नीड टू अप्लाई अप्रोप्रिएट operator on this wave function then you will get the corresponding information if you apply a momentum operator on this wave function then you will get the momentum of the particle if you apply hamiltonian operator on this wave function you will get the total energy of the particle if you apply the um, kinetic energy operator here then you will get the kinetic energy of the particle so uh, actually wave in in the wave function in the wave function every information regarding to the state of the particle uh, is encrypted and this encrypted this encryption is uh, unlocked by the corresponding operator samajh rahe ho na agar ek wave function le lo tum log then us wave function mein उस पार्टिकल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन रहेगा उस पार्टिकल का मोमेंटम उस पार्टिकल का एनर्जी उस पार्टिकल का उस पार्टिकल का एनर्जी उस पार्टिकल का जो पोजीशन है उस बारे में सारा इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा एंड उस इंफॉर्मेशन को हमें निकालने के लिए ऑपरेटर उसमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर तुम लोग ऑपरेटर उसमें अप्लाई करोगे उस वेब फंक्शन में देन यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन Now the question is that uh, कोई भी mathematical function wave function हो जाएगा क्या Wave function होने के लिए कौन सा properties follow करना पड़ेगा So um, properties of wave function देखो कोई भी particle Uh, कोई भी फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन वेब फंक्शन नहीं हो सकता वेब फंक्शन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा क्यों कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा एक्चुअली दिस वे ये वेब फंक्शन जो है ये वेब फंक्शन पार्टिकल का जो वेब है उस वेब को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेब तो कॉन्टिन्यूस होता है वेब तो कभी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता सो वेब फंक्शन का इक्वेशन को वेब फंक्शन का जो मैथमेटिकल फंक्शन है इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस it must be continuous function okay second iska jo derivative hai first order derivative iska jo derivative hai usko bhi continuous hona padega d psi dx d psi dt all these must be continuous कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो ऑपरेटर हमने ऑलरेडी माना है जो मोमेंटम ऑपरेटर है जो कैनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है जो जो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है उस सारे ऑपरेटर में डिफरेंशिएशन तो रहेगा ही डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन रहेगा सो डिफरेंशिएशन जब होगा और डबल डिफरेंशिएशन जब होगा डबल डिफरेंशिएशन होने के लिए डिफरेंशिएशन को कॉन्टिन्यूस होना पड़ता है अगर वेब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता अगर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा सो वेब फंक्शन को कंटिन्यूस होना है वेब फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटिन्यूस होना है 
ये दोनों कैरेक्टर कोई भी फंक्शन को फॉलो करना है थर्ड थर्ड क्या है थर्ड है जो वेब फंक्शन हमने लिया है उस वेब फंक्शन को माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी में जीरो हो जाना पड़ेगा क्यों क्योंकि कोई भी पार्टिकल माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी तक की एक्सटेंड कर सकता है ओके okay? अगर माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में वो जीरो नहीं होगा तो मैं ये नहीं कर सकता हूं कि पार्टिकल इस रीजन में कंफाइंड है ओके okay? कोई भी पार्टिकल अगर इसको मैंने पार्टिकल मान लिया इसको जो वेव है ये वेव ऐसे करके ऐसे रहेगा ओके okay? ये रहा वेब पैकेट एंड यहाँ पे जो ये मैटर वेव रहेगा इसमें ये मैटर का एक्सटेंशन मैक्सिमम यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक होगा एंड यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक होगा और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में वेब फंक्शन को जीरो होना ही है बिकॉज इस, इसके बाद पार्टिकल नहीं रहेगा सो so, पार्टिकल अगर नहीं रहेगा तो उसका वेब फंक्शन भी नहीं रहेगा सो माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी में ये जो वेब फंक्शन है ये जो वेब फंक्शन है आई इस वेब फंक्शन को जीरो होना है अगर जीरो नहीं होगा देन ये ये जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है वो वेब फंक्शन नहीं हो सकता ओके सो टू बी वेब फंक्शन ओके ये मैथमेटिकल फंक्शन शुड फॉलो दिस थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन इज इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सेकेंड वन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस वेब फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एंड द थर्ड वन इज वेब फंक्शन एट प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी मस्ट बी जीरो अदरवाइज इट कैट नॉट बी द वेब फंक्शन ओके सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट प्रोपर्टीज ऑफ वेब फंक्शन नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट प्रोबेबिलिटी सेकेंड थिंग इज दैट प्रोबेबिलिटी तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है तुम लोग ऑलरेडी तो ये जान चुके हो कि फ्रॉम द हाइजन बर्ग आंसर इंटू प्रिंसिपल दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट बाई टू ओके ये तो तुम लोग जान चुके हैं मतलब क्या है इसका मतलब है ये कि कोई भी पार्टिकल जो है उसका पोजिशन uh, हम लोग अप्रोप्रिएटली uh, मेजर नहीं कर सकते और उसका मोमेंटम भी अप्रोप्रिएटली मेजर नहीं कर सकते फॉर क्वांटम मैकेनिकल माइक्रो पार्टिकल्स एंड ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है देखो वेब फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब फंक्शन इट इज इट इज स्प्रेड इन इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड दैट्स व्हाई दिस द पार्टिकल कैन बी एनी पोजिशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो डेफिनेटली देर इज देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट वेर द पार्टिकल इज एट एक्स वन पोजिशन और एट एक्स टू पोजिशन और एट एक्स थ्री पोजिशन एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेर फंक्शन मतलब क्या है मतलब है जो कोई भी पार्टिकल ले लो उस पार्टिकल का पोजीशन uh, कहीं भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक ओके ये तुम लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा सुन के कि ये पार्टिकल जो है ये पार्टिकल कहीं भी कैसे रह रह सकता है तो ये पार्टिकल का मतलब ये जो डेल्टा एक्स इसको अगर तुम लोग प्रेफर करो ठीक से ये डेल्टा एक्स मतलब तुम लोग पार्टिकल का जो पोजिशन है उस पोजिशन का भी एक रेंज है पार्टिकल जो मोमेंटम है उस मोमेंटम का भी एक रेंज है अब पोजिशन को अगर थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करो देन पार्टिकल का अगर पोजिशन का रेंज हो जाएगा मतलब उस रेंज में पार्टिकल कहीं भी रह सकता है ओके okay? यहाँ पे एज देर इज एर इन पोजिशन देन डेफिनेटली पार्टिकल उस रेंज में कहीं भी रह सकता है अगर तुम ये मान के चलो कि वेब फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है उस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक पार्टिकल कहीं भी रह सकता है सो डेफिनेटली देर शुड बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ओके तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो वही वहां पे आ जाएगा ही ओके बट ये प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करें इस प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करें प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे साई स्टार साई करके ओके अब क्वेश्चन ये है ये साई स्टार क्या है 
ये जो साय है ये जो मैथमेटिकल फंक्शन इस मैथमेटिकल फंक्शन में हमें क्या मिलेगा ये मैथमेटिकल फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन होगा ओके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा इसमें हमें इस टाइप का आ, मिलेगा इसमें e टू डी पावर आई थीटा ये सब रहेगा ओके तो इसका हमें कौन जू लेना पड़ेगा साई स्टार साई ये रहेगा ये साई स्टार साई इंटू डी वी ओके इंटू डी वी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ओके टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन साई स्टार साई इंटू डी वी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन मतलब इससे हमें ये मिल जाएगा कि पार्टिकल इस वॉल्यूम में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये जो स्पेस है टोटल स्पेस में कहां पे है अगर पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है देन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक अगर हम सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो कितना मिलेगा पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में कहीं भी रह सकता है देन इफ वी इंट्रीगेट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी देन वॉट यू विल गेट We will get definitely one because total probability का जो total value होता है वो क्या होता है वो one होता है so this must be one okay now from this we will get a very important uh, concept that is probability density that is probability density अब ये probability density क्या होता है यहां पे देखो तुम लोग डी को मल्टीपल कर दिया उसके बाद इसको इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन करने के बाद हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल रहा है अगर हम सिर्फ साई स्टार साई ले साई स्टार साई ये जो वैल्यू है साई स्टार साई ये एक्चुअली क्या है ये एक्चुअली है ये पी टी को हमने डी से डिवाइड कर दिया उसके बाद हमें ये मिलेगा मतलब प्रोबाबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम बन गया मतलब इसको हम क्या बोलेंगे प्रोबाबिलिटी डेंसिटी probability density yes definitely probability density uh, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने मैथमेटिकली हमें uh, हमने इंपोज किया मैथमेटिकल ये हमको कॉम्पोज करना पड़ा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कॉन्सेप्ट से हमें ये मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर मालूम पड़ गया और उसके बाद वॉल्यूम का जो रेंज मिलेगा वॉल्यूम का रेंज से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीपल करने से हमें प्रोबेबिलिटी आएगा So, ये रहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मतलब ये जो साई स्टार साई साई स्टार साई से हमें क्या मिल सकता है हमें मिल सकता है मोड ऑफ साई का स्क्वायर ओके तुम लोगों को अगर तुम लोगों को याद है एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में तुम लोग ऑलरेडी सोडिंजर इक्वेशन देखा है ओके वहां पे एक क्वेश्चन था जो राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर तो साई इज एक्चुअली द वेब फंक्शन विच गिव द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर एटोम ओके एंड साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओके साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या है मतलब है वहां पे जो स्पेस हमने कंसिडर किया उस पर यूनिट स्पेस में उस इलेक्ट्रॉन का और और कोई भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हो उस पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है उसको हम मालूम करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से ओके सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नाउ अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन किया कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेब फंक्शन सो वेब फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है वेब फंक्शन जान के हमें क्या मिलेगा तो वेब फंक्शन से मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोला है कि वेब फंक्शन का जो सिग्निफिकेंस होगा सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन नंबर वन वेव फंक्शन का जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस है इंफॉर्मेशन इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेस टाइम बिहेवियर स्पेस टाइम बिहेवियर ऑफ पार्टिकल ओके सेकेंड क्या है इट गिवस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ओके थर्ड क्या होगा थर्ड डेफिनेटली इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट अबाउट मोमेंटम एनर्जी ओके idea about momentum energy all these fourth one wave function must be a continuous function okay wave function must be a continuous function and the magnitude of wave function is maximum magnitude of wave function of wave function maximum where probability of finding maximum of finding maximum okay to jahan pe particle ka milne ka probability zyada hai wahan pe wave function ka magnitude bhi zyada hoga and derivative of the wave function derivatives of the wave function must be continuous derivative of wave function must be continuous to ye sara jo hai wave function ka significance ban gaya ab wave function ka aur ek property aur ek property kya hai normalization नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेब फंक्शन ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक अगर इंटीग्रेशन किया साई स्टार साई को तो हमें वन मिलना चाहिए तो ये जो है ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ओके अगर वन मिलेगा तभी जो वेब फंक्शन है उसको हम नॉर्मलाइज बोलेंगे अदरवाइज इट इज नॉट नॉर्मलाइज ओके पर अगर कोई वो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है देन वी शुड मल्टीप्लाई इट विद ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट? ओके हाउ कैन यू फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट? सपोज तुम ये मान के चलो कि ये जो साई एक वे फंक्शन है ये साई जो वे फंक्शन ये नॉर्मलाइज नहीं है इसको तुम एन से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद तुम्हें एक वेब फंक्शन मिलेगा साई एन ये नॉर्मलाइज हुआ ओके देन तुम इंटीग्रेशन करो ये बोथ साइड का इसका जो अगर तुम इसका तुम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो यहाँ पे एन स्टार मिलेगा तो एन एक नंबर है तो वो तो रियल नंबर है रियल नंबर होने से एन तो एन ही रहेगा ये साई स्टार बन गया और ये स्टार बन गया ओके आ, उसके बाद अगर तुम ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर अप्लाई करोगे देन वॉट यू विल गेट यू विल गेट साई एन स्टार इंटू साई एन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू साई स्टार साई इंटू डीवी डीवी एंड नाउ टू फाइंड दिस एन स्क्वायर So, ये तो नॉर्मलाइज है लेफ्ट हैंड साइड तो नॉर्मलाइज है तो इसका वैल्यू वन आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डीवी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीवी ओके तो ये बन गया नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट ओके ऐसे हम नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट को निकालेंगे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनालिटी ऑफ द वेब फंक्शन ऑर्थोगोनालिटी ऑफ वेब फंक्शन अब ये ऑर्थोगोनालिटी ऑफ वेब फंक्शन क्या है अगर दोनों डिफरेंट स्टेट है ये दो दोनों डिफरेंट स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट है दोनों ओके ये दोनों स्टेट का 
पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है इसको हम अगर मान ले ये है साई एन और ये है साई एम ओके देन ये जो स्टेट है अगर इंडिपेंडेंट होगा देन क्या होगा देन ये ये दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल कहलाएगा ऑर्थोगोनल यू नो ऑलरेडी अबाउट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ओके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसको बोलते हैं अगर किसी का इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है देन उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं देन सिमिलरली हियर वी कैन राइट दैट साई एम स्टार साई एन डी वी इज इक्वल टू जीरो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तब इसको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे ओके तब हम इसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ओके सो फिजिकली मीनिंगफुल होने के लिए इन दोनों को ये जो साई एम और साई एन है इन दोनों को नॉर्मलाइज्ड भी होना पड़ेगा साई एम साई एम स्टार इज इक्वल टू वन होना पड़ेगा और यहां पर भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्टार साई एन इज इक्वल टू वन होना पड़ेगा अदरवाइज ये फिजिकली मीनिंगफुल नहीं होगा सो so, अगर कोई वे फंक्शन ये दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं ऑर्थोगोनल तो भी होता है और नॉर्मलाइज भी होता है देन उसको हम बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन ओके ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन बोलेंगे उसको तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया कि वे फंक्शन को जो प्रॉपर्टीज फॉलो करना है वो क्या क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टीज है ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टीज है एंड दिस वे फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अदरवाइज इट कैन नॉट बी द वे फंक्शन ओके now uh, some important uh, postulates of quantum mechanics okay uh, quantum mechanics ka uh, jo postulates hai mm, wo kya hai fundamental postulates of quantum mechanics तो फंडामेंटल पॉस्टुलर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट जो पॉस्टुलर्स है वो होगा वो इट शुड फॉलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करना होगा कोई वो फंक्शन है वो वो फंक्शन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा सेकंड कंडीशन क्या होगा जो ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर ऑपरेटर को ऑपरेटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑपरेटर से जो वेरिएबल्स है ओके वो मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेटिस्फाई होगा थर्ड वन इज अगर कोई वेब फंक्शन ले ले ओके देन उस उस वेब फंक्शन को डेफिनेटली उसका जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ेगा मतलब वो कंटिन्यूस होगा वो उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा ये सब फोर्थ क्या है फोर्थ है प्रोबेबिलिटी इन ऑल स्पेस फोर्थ होगा जो प्रोबेबिलिटी है ऑल स्पेस मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर साई स्टार साई डी वी करे तो उसका वैल्यू वन आएगा ओके एंड फिफ्थ वन इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ओके एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकाले कोई भी ऑपरेटर है मतलब अल्फा मान के चलो एक ऑपरेटर है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालेंगे ऐसे <coughs> एक पूरा स्पेस में साई स्टार अल्फा साई डी वी ऐसे करके हम उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो इन दिस वे एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल सकते हैं ओके द एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअली कॉरस्पोडिंग टू द एवरेज वैल्यू तो ये रहा पॉस्टिट ऑफ क्वांटम फर्स्ट वन इज इट शुड फॉलो आंसर इन प्रिंसिपल शुड फॉलो आंसर इन प्रिंसिपल सेकेंड वन इज The dynamical variables, okay, represented by the mathematical operator, mathematical operator, operator से represent किया जाएगा और जो wave function है wave function इसका जो properties है वो follow करेगा Fourth one is uh, in all space the total uh, probability one होगा and fifth one is the expectation value is calculated through in this uh, through this equation. The expected average or result uh, results of a large number of measurement of a dynamical variable uh, alpha is given by the expectation value. Okay, average value निकालने के लिए हमें ये 
कंडीशन यूज करना पड़ेगा सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वांटम पॉस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स ये पॉस्टुलेट्स को फॉलो करेंगे हम ऑल थ्रू एनी कैलकुलेशन एनी डेरिवेशन ये पॉस्टुलेट्स को हम फॉलो करेंगे नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द शोडिंजर इक्वेशन शोडिंजर इक्वेशन ये शोडिंजर इक्वेशन का दोनों पार्ट होगा कैसे दोनों पार्ट होगा बिकॉज एज यू नो फ्रॉम द शोडिंजर इक्वेशन मैं यहाँ पे वन डायमेंशन के लिए लिख रहा हूँ शोडिंजर इक्वेशन को एच कट स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर साय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साय इज इक्वल टू आई एच कट डेल आई एच कट जस्ट मिनट डेल साय डेल्टी तो ये रहा हमारा सोडिंजर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन यहाँ पे जो साय है ये साय एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स भी है और टी भी है ओके मतलब ये जो वेब फंक्शन होगा ये जो वेब फंक्शन है वेब फंक्शन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक है पोजीशन और एक है टाइम सो सोडिंजर इक्वेशन ये जो सोडिंजर इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम दो टाइप तरफ के आ, लिख सकते हैं एक तो ये है टाइम डिपेंडेंट ओके टाइम डिपेंडेंट क्यों है टाइम डिपेंडेंट बिकॉज तुम तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे t एक फंक्शन है सो so यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है जो जो इक्वेशन हमने लिखा है वो टाइम डिपेंडेंट है नाउ हम ये डिराइव करेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे ओके नाउ द टाइम इज टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन तो टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन कैसे आएगा देखो पहले हम ये कर लेंगे कि ये जो साय है ये साय इज इक्वल टू साय एक्स प्लस फाइव टी ये मान लेंगे एक्स इंटू फाइव टी ये कर लेंगे कंसिडर कर लेंगे अगर ये हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा एच कट स्क्वायर बाई टू एम यहाँ पे तो x के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे जो फाइव टी है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर डी स्क्वायर साय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू साई वी ऑफ साई एक्स फाइव टी इज इक्वल टू आई एच कट यहाँ पे साई बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डी फाइव डी टी ओके हो गया अब इसके बाद हम एक काम करेंगे <coughs> ये जो दोनों साइड है इक्वेशन का दोनों साइड इक्वेशन तो इक्वेट है मतलब दिस इज इक्वल टू मस्ट बी ए एनर्जी होगा बिकॉज ये तो एनर्जी ऑपरेटर है तो दिस इज इक्वल टू एनर्जी होगा और ये तो हेमिल्टन हेमिल्टन का मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सो दिस टू मस्ट बी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट विट इज एनर्जी ई ओके नाउ कैन राइट दैट सो आई एच कट साई आई एच कट जस्ट मिनट यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं इजी होगा इसको हम इक्वेशन टू नाम ले लेते हैं ओके नाउ इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन इक्वेशन टू अगर वन से डिवाइड कर दे मतलब ये साई एक्स फाइव टी से डिवाइड कर दे देन हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एच कट स्क्वायर बाई टू एम यहाँ पे आ जाएगा वन बाई साय और यहाँ पे डेल डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी इज इक्वल टू आई एच कट यहाँ पे आ जाएगा नीचे फाइव डी फाइव डी टी ये लिख सकते हैं 
अब इसको इक्वल टू हम ई मानेंगे अब थोड़ा इजी हो जाए अब देखो ई uh, e क्यों होगा ये तो मैंने ऑलरेडी बोला तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि आई एच कट इज इक्वल टू इन टू डी फाइव डी टी इज इक्वल टू ई इन टू फाइव नॉट टेक साइड चेंज डी फाइव बाई फाइव इज इक्वल टू ई बाई एच कट यहाँ पे आई ऊपर जाएगा तो आगे एक माइनस आएगा डी टी इसको अगर इंटीग्रेशन कर ले इसको अगर इंटीग्रेशन कर ले तो इंटीग्रेशन uh, करने के बाद हमें ये मिलेगा कि यहाँ पे तो एल एन फाइव आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई ई टी बाई एच कार्ट और यहाँ पे कांस्टेंट एल एन सी ले लेते हैं ओके नाउ फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट फाइव इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू मैं यहाँ पे एक स्टेप जंप कर रहा हूँ एल एन सी को साइड से तो फाइव एल एन फाइव बाई सी हो जाएगा एल एन फाइव माइनस एल एन सी होगा तो एल एन फाइव बाई सी तो अब एल एन को साइड चेंज करो तो ई टू डी पावर आ जाएगा ई टू डी पावर क्या आएगा माइनस माइनस आई इंटू ई इंटू टी बाई एच कट और यहाँ पे सी मल्टीपल हो जाएगा तो ये रहा हमारा जो फाइव टी उसका वैल्यू सो नाउ द टोटल सॉल्यूशन ऑफ द सोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन ऑफ द सोडिंजर इक्वेशन वो हो जाएगा साई इज इक्वल टू साई एक्स तो रहेगा ही साई एक्स इंटू सी इन टू ई टू डी पावर आई ई टी बाई एच कट ये हो जाएगा टोटल सोल्यूशन ऑफ द सोनिजर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सोनिजर इक्वेशन क्या होगा टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट जो टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट वो हो जाएगा ये एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी स्क्वायर साइ स्क्वायर बाई टू एम डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर अब हम डेल नहीं लिखेंगे डी लिखेंगे क्योंकि अब साई ओनली एक्स का फंक्शन है प्लस वी इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई ये बन जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि सोडिंजर का जो टाइम इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन है उसको डिराइव करो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ओके और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बोला है कि जो टोटल सॉल्यूशन है ऑफ द सोडिंजर इक्वेशन उसको लिखो ओके अब इस बारे में और एक बात करते हैं सोडिंजर इक्वेशन का भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये सोडिंजर इक्वेशन जो है वो किस तरह का इक्वेशन है सोडिंजर इक्वेशन में देखो सोडिंजर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो वो ऑलवेज ये फॉलो करेगा कि देखो ये तो सेकेंड ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड इज अगर साई वन एक फंक्शन है वो एक फंक्शन है साई टू अनदर फंक्शन है यहाँ पे लीनियरिटी फॉलो करेगा ओके प्रॉपर्टीज ऑफ सोडिंजर इक्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ सोडिंजर इक्वेशन तो सोडिंजर इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है अगर साई वन एक फंक्शन है वो फंक्शन होगा ओके साई वन एक वो फंक्शन है साई टू अनदर वो फंक्शन है साई वन प्लस साई ओके साई वन प्लस साई टू इज इक्वल टू साई इट शुड बी अनदर फंक्शन ऑफ द अनदर वे फंक्शन और द सोल्यूशन ऑफ सोडियर इक्वेशन दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी ओके लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सोडिंजर इक्वेशन तो ये तुम लोगों को याद रखना होगा कि सोडिंजर का लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये रहा सोडिंजर इक्वेशन के बारे में और ऑलरेडी मैंने बोला वेब फंक्शन के बारे में वेब फंक्शन का प्रॉपर्टीज के बारे में नाउ ये सोडिंजर इक्वेशन का खूब बहुत ही इंपॉर्टेंट टू एप्लीकेशन है फर्स्ट वन इज द वन डायमेंशनल बॉक्स एंड सेकेंड वन इज द टू डायमेंशनल बॉक्स एंड सम इम्पोर्टेंट फंक्शन लाइक जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो एटोम है ओके सो so, ये टाइप का सम इक्वेशंस रहेगा तो मैंने बेसिकली यहाँ पे वो क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक जो पार्ट है मैं ये डिस्कस किया तुम लोगों के साथ और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मेरे नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है तुम लोग वहाँ से न्यूमेरिकल्स देख सकते हो and uh, in my next video i will discuss uh, some numericals regarding this topic and uh, 1d box and 2d box okay thank you for watching 
एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स तुम लोग सामने ही फर्स्ट सेम एग्जाम है मैं जितना हो सके उतना लेक्चर्स यहाँ पे दूंगा तुम लोगों को हेल्प हो जाएगा ऑलरेडी uh, मैंने सजेशंस um, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स का स्टेटिस्टिकल का एंड क्लासिकल मैकेनिक्स का ये तीनों का सजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है बाकी पार्ट का सजेशन बन uh, रहा है दे दूंगा बहुत ही जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल तब तक के लिए गुड बाय एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल